హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ క్లచెస్లో పాజిటివ్ క్లచ్ అంటే ఏంటి అండ్ జా క్లచ్ ఎలా ఉంటుంది దాని యొక్క వర్కింగ్ ఏంటి అసలు పాజిటివ్ క్లచ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది మనం ఈరోజు చూద్దాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వీడియోస్ ఆటోమొబైల్ వీడియోస్ మెయింటెనెన్స్ వీడియోస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ యూజ్ఫుల్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాని ద్వారా మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీరు పొందొచ్చు అండ్ మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటి అంటే మీరు వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్లు చేయండి కామెంట్లు చేయండి సో దానివల్ల ఏంటి అంటే మీకు వచ్చే నష్టం ఏమి లేదు మాకు ఒక బూస్టప్లో ఉంటుంది సో మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ అన్నీ కూడా మేము ఇంకా బాగా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాము సో తప్పకుండా లైక్స్ కామెంట్స్ చేయండి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం పాజిటివ్ క్లచ్ అంటే ఏంటి అండ్ జా క్లచ్ అంటే ఏంటి ఓకే సో జనరల్గా మనం క్లచ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామో మనకు తెలుసు ఓకే పవర్ అనేది ఒక షాఫ్ట్ నుంచి ఇంకొక షాఫ్ట్కి దాన్ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి అండ్ ఒక్కొక్కసారి రెండు షాఫ్ట్ని కనెక్ట్ చేయడానికి డిస్కనెక్ట్ చేయడానికి కూడా వాడుతూ ఉంటాము జనరల్గా మనం ఈ వర్కింగ్ అంతా కూడా మనకు తెలుసు సో టైప్స్ ఆఫ్ క్లచెస్లోకి వచ్చేసరికి ప్రీవియస్గా మనం ఒక క్లాసిఫికేషన్ చూసాం అదేంటి ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్ క్లచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించే చూసాం కానీ ఈ టైప్స్ ఆఫ్ క్లచెస్లో మనం పాజిటివ్ క్లచెస్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే టైప్స్ ఆఫ్ క్లచెస్ సో ఇందులో ఫ్రిక్షన్ క్లచెస్ ఫ్రిక్షన్ యూజ్ చేసి మనం ఆ క్లచ్ని ఆపరేట్ చేస్తే ఓకే సో ఆ పవర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే ఒక షాఫ్ట్ నుంచి ఒక షాఫ్ట్కి ఫ్రిక్షన్ యూజ్ చేసి దాన్ని మనం ఫ్రిక్షన్ క్లచెస్ అన్నాం అదే ఫ్రిక్షన్ లేకుండా ఇంకొక మెకానిజం యూజ్ చేసి మనం పవర్ని ఒక షాఫ్ట్ నుంచి ఇంకొక షాఫ్ట్కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే దాన్ని మనం పాజిటివ్ క్లచెస్ అన్నాం ఓకే సో దీని గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఓకే సో పాజిటివ్ క్లచెస్లో స్క్వేర్ జా క్లచ్ స్పైరల్ జా క్లచ్ ఈ రెండిటి గురించి మనం ఈరోజు చూద్దాం ఓకే దానికంటే ముందు ఈ ఫ్రిక్షన్ క్లచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏంటి అనేది ఒక జనరల్ ఐడియాలో చూద్దాం కోన్ క్లచ్ మనం ఆల్రెడీ చదివాం సెంట్రిఫికల్ క్లచ్ సో ఇది కూడా చదువుకున్నాం డ్రై క్లచ్ సో ఇది మనం కవర్ చేయలేదు చేద్దాం మ్యాగ్నెటిక్ కరెంట్ క్లచ్ సో ఇది కూడా మనం చేయలేదు చూద్దాం అండ్ ఎడ్డీ కరెంట్ క్లచ్ ఇది కూడా మనం కవర్ చేద్దాం అండ్ ప్లేట్ క్లచ్ దాన్ని మనం డిస్క్ క్లచ్ అని కూడా అంటారు సో అదేంటి సింగిల్ ప్లేట్ క్లచ్ మల్టీ ప్లేట్ క్లచ్ ఇది కూడా మనం కవర్ చేసాం సో ఇందులో వన్ టూ త్రీ త్రీ కవర్ చేసాము సో ఈ త్రీ కూడా ఉన్నాయి ఓకే సో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడు కాబట్టి వీటిని మనం కవర్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు పాజిటివ్ క్లచ్ గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రిక్షన్ క్లచ్కి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసారు కదా ఫ్రిక్షన్ లైనర్ ఉంది అదే పాజిటివ్ క్లచ్కి రెండు షాఫ్ట్లు కనెక్ట్ చేస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మీకు ఫ్రిక్షన్ లైనర్ అనేది లేదు సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్లచ్చింగ్లో సిస్టంలో ఫ్రిక్షన్ అనేది జనరేట్ అవ్వదు ఓకే సో ఇప్పుడు చూద్దాం సో పాజిటివ్ క్లచ్ గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి అసలు పాజిటివ్ క్లచ్ అంటే ఏంటి ద పాజిటివ్ క్లచెస్ ఆర్ యూజ్డ్ వెన్ ద పాజిటివ్ డ్రైవ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అంటే నో స్లిప్ సపోజ్ మనం ఫ్రిక్షన్ క్లచెస్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఫ్రిక్షన్ లైనర్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ డ్రమ్లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఇది ఎక్స్పెండ్ అయ్యి ఆ డ్రమ్లో కూర్చుంటుంది కదా వీల్ డ్రమ్లో సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి ఆ స్లిప్పింగ్ అనే యాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఓకే సో ఆ స్లిప్పింగ్ అనే జరిగి ఏమవుతుందంటే పవర్ అనేది ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది సో అది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే కానీ పాజిటివ్ క్లచెస్లో ఎటువంటి స్లిప్ అనేది కూడా ఉండకూడదు సపోజ్ ఇది మనం ఇలా ఎంగేజ్ అయ్యింది అంటే సో తిరిగితే ఈ రెండు కలిపి తిరగాలి కానీ సింగిల్గా ఒకటే తిరగడానికి అవ్వదు ఓకే దీస్ క్లచెస్ ట్రాన్స్మిట్ పవర్ ఫ్రమ్ వన్ డ్రైవ్ టు 
वन ड्राइव शाफ्ट टू अदर ड्रिवेन शाफ्ट बै दि इंटरलाकिंग आफ चार टीथ सो इंदो क्लच शाफ्ट दी शाफ्ट नीचे शाफ्ट की पवर अने ट्रांसमिटी अदी अला मन की जास एवते अगर चूसर कदा वीट जास अटा जास रे इंटरलाक दीने मन टीथ अच्छा सो ई टी रे इंटरलाक रे कल तिगत ई पवर ने पवर की इकड वरकू मन पवर ट्रांसमें मरी क्लच मन की शाफ्ट एंगेज से डिजंगेज से मन की अब अरेजेंट उ सो इकड़ी वीडियो यानीमे चूस्ते क्लियर कट अर्थम होके सो इक मन की लेवर एदो अदी आपरेटे डिजंगेज दाने रिज़्ते मल्ल एंगेज सो पवर अने इकडनी ट्रांसमेटी ओके सो इधी दाने यानीमे ओके सो इन द मेरीट्स आफ् दि पॉजिट क्लच सो असलाजिट क्लच मेरीटे अटे सिंपल दिन ओक कंस्ट्रक्ष सिंपल उ स्लीज जो सो इन मेरे चूसर कदा इधी डैरक्ट इ टाइपन स्ली जाो इधी मध्य कुर्चुटे सो अब स्ली नो हीट जनरेटेड अं कांपैक्ट अं लो कास्ट सो इक फ्रिशन मन वाड़ वाल अब हीट जनरेशन अने का अला हीट जनरेशन एवी उ अंड लो कास्ट कंपेर टू मन फ्रिशन क्लचस तो पोलचे ओके okay. इकड़ पॉजिट क्लच चूसर इधी डिजंगेज पोजिशन अंडी एंगेज पोजिशन रे दाई सो अभी मेन यानीमे चूस्ते क्लीयर कट अर्थम होके सो इन इंदो मन की टू टाइप से कदा जा क्लच अटार दाने मैं एग्जापल पॉजिट टाइप आफ् क्लच की एग्जापल जा क्लच सो अदे स्क्वे जा क्लच स्पैरल जा क्लच इकम ले जस्ट डिफर एंटे टीथ एवतो अभी वाट षे बटी अभी स्क्वे उठे स्क्वे जा क्लच अंड अदे विधा अभी स्पैरल उठाएं इला उ दाँ मन स्पैरल जा क्लच इला उन्मा एंगेज पोजिशन अदे मन डिजंगेज कावे पेडल ने मन आपरेटते बैठक वनम ओके सो इधी स्पैरल जा ओके इधी स्क्वे जा सो इक यानीमे चूस्ते क्लीयर कट अर्थम दिन ओक जा क्लच एला वर्क ओके सो द जा क्लच आलो नोन ऐज टूथ क्लच यूटे सरेटेड टूथ डिजन टू ट्रांसफर अबजर्व आर् अबजर्व एनर्जी फ्रम वन रोटेटिंग डिवैस टू ए सैकंड रोटेटिंग डिवैस जा क्लच दाने मन टूथ क्लच अटा सो अदे दिन ओक टूथ डिजन ए एनर्जी ने ट्रांसफर चेयरानी शाफ्ट इंको शाफ्ट की ले अबारव चेयरानी शाफ्ट इंको शाफ्ट की टूथने यूजाईवन ओके जा टूथ क्लच टिपिकली ट्रांसमिट मच हय्यर टार इन दि सेम मोडल सैज आफ फ्रिशन डिस्क डिजाइन जनरल मन सेम सैज क्लच तस्कटे मन फ्रिशन क्लच तस्कटे जा क्लच अने सेम सैजो टार ट्रांसमिटी सो पॉजिट क्लच अदे अडवांटेज ओके सेम सैज तीस क्लच क्लच पवर ट्रांसमिटाई ओके बट दे आर् लिमटेड बै एंगेज स्पीड सो इक मरी मैं अदे वो कदा मन क्लच वे अड़ स्पीड अने मन की लिमटेड अंत तक स्पीड जा क्लच वाड़ी ओके सो अवेटी एंकोमेंटे मन की रिंग अवतु मन के डिजंगेज एंगेज रिंग अवाली कदा युव स्पीड अवतुनपड़े रे सारी काटाक्ट अवकते सो क्लच डैमेज सो अंदमे तक स्पीड चूसर कदा वेरी लो स्पीड अप्लीकेशन अंडर टेन आरपीएम कना तक उपीडे टार ट्रांसमिट की पवर ट्रांसमिट की इधर यूजर ओके हय्यर स्पीड वो सो मेन 
సేమ్ సైజ్కి ఎక్కువ పవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఓకే బట్ మనం ఎక్కువ స్పీడ్లో వీటిని వాడలేము ఓకే అలౌడ్ అన్లెస్ ద టూత్ ఫ్రమ్ ఎస్పె స్పెషల్లీ డిజైన్ ఫర్ ఇట్ ఒకవేళ మనం ఇదే వాడాలి అంటే ఈ జా క్లచ్చే వాడాలి అంటే స్పెషల్ టూత్స్ అనేవి అక్కడ డిజైన్ చేయాలి ద జా టీత్ ఆఫర్స్ ఈజీ మెథడ్ అప్టైనింగ్ ఏ పాజిటివ్ రిజిస్ట్రేషన్ బిట్వీన్ ది టూ డివైజెస్ దట్ విల్ బీ కపుల్ టుగెదర్ సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా జస్ట్ స్పెషల్గా డిజైన్ చేసి దీన్ని ఎంగేజ్ చేస్తే అప్పుడు అవుతుంది ఎక్సీడింగ్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం జూరింగ్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ ఇన్ జా క్లచెస్ ఆర్ బ్రేక్స్ సో హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం కన్నా ఎక్కువ ఏదైతే అవుతుందో సో అప్పుడు ఈ జా క్లచెస్ కానీ బ్రేక్స్ కానీ ఏవైనా సరే ఈ టైప్స్ రికమెండ్ చేయరు ఎందుకు అంటే డ్యామేజెస్ అనేవి గ్యారంటీగా అవుతాయి అప్పుడు ఫ్రిక్షన్ క్లచెస్కి వెళ్ళిపోతారు అండ్ అండర్ టెన్ ఆర్పిఎం అయితే లేదా స్పెషల్ డిజైన్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం అయితే వాడుతూ ఉంటారు కానీ మిగతా అంతా కూడా మనకి ఫ్రిక్షన్ క్లచెస్కి ఎక్కువ స్పీడ్లో వెళ్తారు సో ఇందులో అడ్వాంటేజ్ ఉంది డిజడ్వాంటేజ్ ఉంది ఓకే సో ఇది జా క్లచ్ అంటే ఏంటి పాజిటివ్ క్లచెస్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క యూజ్ ఏంటి అండ్ ఆ పాజిటివ్ క్లచ్ యొక్క టైప్స్ ఏంటి జా జా క్లచ్లో టైప్స్ ఏంటి అనేది సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్